Ayuda, Germán. ¿En serio? Ríndete. Nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me retrasaría. Vaya, qué considerado. ¡Ah! Hablemos de... He dicho que paso a hablar. Anotado. A ver, Germán, ¿por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. Ya va. Vamos, vamos. ¿Sabes, Herman? Tienes una personalidad nula, pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es un error. Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Lee está en su oficina a estas horas. Peter, ¿puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador. Peter, escucha. Esta máscara... tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado. ¿Cómo funciona? Como un brazo normal. Piensa en lo que quieres hacer y...
see. <laughs> hey! Hey! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad. Deja eso donde estaba. Se trata de un equipo muy delicado. Se acabó. Voy a llamar al despacho del alcalde. Peter Parker, ¿cómo te va la vida? El que faltaba. Señor... Ah, oh, por favor, ¿hace cuánto que nos conocemos? Es señor alcalde. <risa> Solo Norman. ¿Norman? Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad. Esta no es tu primera infracción. Se nos eximió... Por mí. Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo. Pero he hecho avances. Gracias por el gran servicio prestado a este país. Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics, donde recibirán lo último en prótesis. Sin coste. Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? ¿Intento ayudarte, Otto? Puedes continuar con tu trabajo en un entorno más seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el más listo de tu clase. No has cambiado nada. Tú tampoco. Oye, Peter, Harry regresará de Europa en unos meses. Puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais. Esto es una gran oportunidad. Sí, tranquilo, tranquilo. No se lo han llevado todo. Empecemos de nuevo. Peter, no podemos. Sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte. Tengo que pensar. Si fuera tú, buscaría otro empleo. Ojalá pudiese ayudar a Doc. ¿Y si llamo a Harry? Podría pedirle que hablase con su padre. No. Norman no escucha a su hijo. Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación. Eh, uno de los puestos está cerca. Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa. ¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condición. ¿no? Vaya, supongo que estaremos aquí un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y un pulso de juncares? De acuerdo, a puñetazo limpio. Hola, llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío. No puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? ¿No tan joven e idiota? ¿Tú solo idiota? ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, ¿hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona? ¿Y quién? Vale, voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Pilla! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos... Operaciones intradía. Son lo más. ¡No! ¡Espera, espera! ¡Oh, no! ¡Venga, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡Esto te va a doler! Me estás preocupando, Germán. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. 
Ni siquiera sé si esos tipos son personas A saber lo que hay bajo esas máscaras Espera, ¿has dicho máscaras? Vale, directo a tu cara Ríndete ahora y podremos protegerte Tú no has visto lo mismo que yo ¿Serás? ¿Pero qué? Hijo de... Vale, última oportunidad de rendirse Y esta vez va en serio Lo siento, Germán Es por tu culpa. Te lo has buscado. Tío, estaba asustado y desesperado. De repente estos demonios están por todas partes. Vale, Yuri. Soccer es todo tuyo. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez. Además, sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? <ríe> Suena a titular del Daily Bugle. ¡Eh! El Bugle es una agencia de noticias bastante correcta. No sé si llamarlas noticias. Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos. En fin, ¿te han llegado más informes sobre demonios? Eh, ¿Tipos enmascarados? Ya te contaré. Por cierto, ¿has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras saberlo. ¿Para qué preguntaré? Y como pongan un pie en la cámara, te haré directamente responsable. Entendido, jefe. Triplicaré la seguridad. Los demonios no entrarán. ¡Escuchad! Los demonios van a por nuestros alijos. Ya hemos perdido dos. Puede que el jefe esté en la trena, pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas. Águila 2, ¿me recibes? Aquí, Águila 2, estoy arriba. ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Por aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Ese tirador está acompañado de un guardia. En fin, divide y vencerás. Siguen hablando de equipo. ¿Qué tendrá guardado Fisk por aquí? Duerme la mona. Recibido el no, no. Está aquí. No lo has visto venir. Está Ricardo? aquí. Estoy en modo parte baja. Sabes que no podemos tener justicieros colándose a hacer búsquedas ilegales. Ya, sí, lo sé. Por eso traigo una orden. ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo se llama? Agente Davis. Llámame Jeff. ¿Y tú eres? Uh, uh, uh. <ríe> es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale, voy a buscar otra entrada. Un lugar tan ruinoso debería tener un boquete en la pared o una ventana rota.
Me siento como en una peli de terror. Hola. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale, ¿dónde está esa puerta cerrada? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. Se agradece. ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente. ¿Cómo lo peta la telaraña eléctrica? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo. Empezó desmontando la tele con cinco años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Me parece que podría enseñarme algunas cosillas. Vale. Nada ilegal a simple vista. Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista. Acerquémonos más. ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho. Los traficantes lo usaban hace tiempo. Lo pillo. Les encantaban sus habitaciones secretas. Escucha esto. ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos dirigen a la parte de atrás. Busca otra caja de conexión. Gracias. Jamás habría podido abrirla yo solo. ¿Eh? No creo que lo hubiese encontrado sin ti. Hmm. No tenemos nada de nada. Donde hay una habitación secreta puede que haya más. ¿Ves algo raro en el suelo? Ajá. Pueden ocultar puertas, pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Lo tengo. Arañazo sin puerta. Al menos que yo vea. Vale, ahora voy. Quizá no. El ascensor no funciona. Espera, te ayudo yo. Segundo piso, piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas... <risa> Cuidado, el puente no está. Yo me encargo. ¡Qué bonito! Con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos devoradonuts. <risa> ya veo. Otra puerta secreta. Haré saltar la cerradura. Dime si encuentras la caja de conexión. Ya, ya, voy. ¡Perfecto! Sí, lo has conseguido. Oye, mira esto. Nada. Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo. Pero mira las paredes. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fisk hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión. Listo. Tenía razón, Jeff. Una trampilla. Espectacular. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho. Uno, dos, tres. No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. A ver cómo se ve desde arriba. Tengo algo de espacio para trabajar. Aguanta. Estoy atascado. ¿Puedes hacer algo? ¿Qué era eso? ¿El metro, quizás? Hay que darse prisa. Este lugar es inestable. Vale, está claro que eso no era el metro. No. Ha sonado como a explosivos. Y eso suena a demonios. ¡La cámara! ¡Vamos! 
¡Vamos! Hay que seguir. ¡Mierda! ¡Los demonios ya se han ido! ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera. A ver si puedes encontrarla. Menuda armería tiene aquí. Otra. ¡Demonios! Quédate aquí. Ni hablar. Esto es un trabajo de dos. Y dos de estas. Se mueve. Vamos. ¡Ayos! ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! ¡Cayos Hammond! ¡Ha cubierto! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Recargo! ¡Eso lo haces para fardar! Dijo el tío que esquivaba. Estoy impresionado. Estate alerta. Gracias, lo necesitaba. Ha llegado justo a tiempo. ¿Cómo va? ¿Veis? También tengo amigos. camiones de tíos armados el mismo día. Abandono las redes. Esto sigue así. Alguien se llevará un tío. He de acercarme. Muy buenas. ¿Tenéis sitio? ¡Vuestra parada! El agente ha sido identificado como Jefferson Davis. Nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo. Disculpe, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos, lo que significa que puedo centrarme en historias como esta y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerque, antes podremos detenerlos. ¿Podremos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo. Pero la gente contará la historia con o sin usted y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. 
Entra aquí. Es buena. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Venga ya. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Eh, intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Uh, uh, un momento. Uh, 64476. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Uh, deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bobri y Grand. Muy bien, gracias, Eddie. Garaje municipal, Bobri y Grand. Sin problema. Me da igual si pierdo lo demás, pero tengo que encontrar mi Spider Pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Niente. Ah. Vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown oeste. Genial, voy para allá. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larris? Esa que era al este. Uh, ¿Leos? Líos, sí, puede ser. Dios, me encanta Líos. Te llevaré una pizza. Te la debo. No te preocupes, espero que encuentres lo que buscas. Gracias. Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Oh, oh, problemas. ¡Socorro! Gracias, Spiderman. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Creo que ya está. Que esté aquí, que esté aquí. Eso. Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Mm, creo que puedo hacer que funcione. ¡Lo tengo! Mirad, si es el tío que se cree Spiderman. Oh, oh. ¡Detenedlo! Oh, come on. 
Acabaré contigo. Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Voy a ir donde MJ. Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él. 